feel special now. I feel special now. I feel special now. I feel special now. I feel special now. Feel special. Feel special. Feel special now. Fox and feel special. Be special. Feel special now. প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত অত্যন্ত ফেভারিট প্রোগ্রাম নেম অফ দ্য প্রোগ্রাম ইজ প্যাশন টু গ্রো এই প্রোগ্রামটা নিবেদন করছি ফগের মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা পর্বই ট্রাই করছি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসপেক্ট নিয়ে কথা বলার জন্য প্রত্যেকটা জানা জায়গায় যে সমস্ত সম্ভাবনা আছে সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা জানি আমাদের দেশে তরুণরাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ট্যালেন্টেড তরুণ আছে সো প্রতিটা ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে এক্সপ্লোর করা যায় কীভাবে নিজেকে একটু এক্সপিরাইড করা যায় নিজের একটা জায়গা তৈরি করা যায় সেই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ন সম্ভাবনা নিয়ে আমরা আলোচনা করি যেহেতু প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে প্যাশন টু গ্রো সো আমরা প্রত্যেকটা পর্বে ট্রাই করি টু ব্রিং দ্য ট্রু প্যাশনেট পার্সন ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য মার্কেট মার্কেটে যারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে সাকসেসফুল পার্সন আছেন তাদেরকে আমরা ইনভাইট করে থাকি তারই ধারাবাহিকতা আজকে একটা ডিফারেন্ট টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি এবং এই জায়গায় আমার সাথে আজকে যুক্ত আছেন অত্যন্ত অত্যন্ত মেধাবী অত্যন্ত গুণী মানুষ বলবো এবং অ্যাজ এ হোল হিজ কন্ট্রিবিউটিং লট এবং হি ইজ ট্রুলি অ্যান্ড অন্টারপ্রেনার এবং হিজ কন্ট্রিবিউটিং এ লট অ্যাসপ্রেস অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ইভেন্ট অ্যান্ড অর সো মেনি থিংস ইজ কনসার্ন আমরা ওনাকে আমন্ত্রণ জানাই আমার আজকের অতিথি হচ্ছেন মিস্টার সাব্বির রহমান তানিম হি ইজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর উইন মিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড তানিম ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তানি ভাই আমরা নর্মালি যেভাবে প্রোগ্রাম করি সে ক্যাজুয়াল ডিসকাশন ইনফ্যাক্ট আমরা আসলে খুব বেশি ফর্মাল ডিসকাশনে যাই না বিকজ এই প্রোগ্রামটাই হচ্ছে তরুণদের জন্যে এবং এই যে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রি আপনি কাজ করছেন অথবা আপনি নিজে কিছু তৈরি করছেন দীর্ঘদিন ধরে আপনি লেগে আছেন ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড সার্টেন ডিফারেন্ট অ্যাটমসফিয়ার এস ফার এস অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রিজ কনসার্ন আমরা একটু এই ইন্ডাস্ট্রির ওভারঅল সম্ভাবনা কীরকম এবং এই মার্কেটটা আসলে কীরকম হাউ ইজ মুভিং একটু যদি একটু শেয়ার করেন কাইন্ডলি আমি যদি আসলে ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিটা বলি ওভারঅল ইন্ডাস্ট্রিটা এখন অনেক ম্যাচিওর্ড একটা জায়গায় এসছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিটাতে আসলে এখন তো বলা হয় সারা পৃথিবীতে যে ক্যাম্পেইন হচ্ছে টিটিএল আপনি নিজে একজন মার্কেটিং গুরু হিসেবে আপনি জানেন যে থ্রু দ্য লাইন ক্যাম্পেইন করা হয় তো ডিজিটাল থাকে এটিএল থাকে বিটিএল থাকে উইনমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড মেনলি ফোকাস অন বিটিএল আমরা বিটিএল নিয়ে বেশিরভাগ কাজ করি আর পুরোপুরি ইন্ডাস্ট্রিটাকে যদি বলেন আমি আপনার সাথে একটু আগে আলোচনা করছিলাম প্রায় সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার একটা মার্কেট হয়েছে এবং প্রায় দুই লাখ মানুষ এটার সাথে যুক্ত সরাসরি এবং বিভিন্নভাবে তো যুক্ত আর অন্যভাবে আছে সো প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রির সাথেই আমরা যুক্ত আপনি যদি বলেন যে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিকে আমাদের দরকার আমরা বিভিন্নভাবে এটা ডিজিটাল এজেন্সি হোক বিটিএল এজেন্সি হোক বিলো দ্য লাইনে বা এটিএল দিয়ে আমাদেরকে লাগে কারণ একটা প্রোডাক্ট যখন আপনি প্ল্যান করেন যে একটা প্রোডাক্ট মার্কেটে আনবেন আপনার প্ল্যানটার পরে প্রোডাক্টটা ডিজাইন করার পরে তারপরের পুরো অংশটা আসলে আমাদের উপরে এসে পড়ে সো এটিএল এখানে পুরো জিনিসটা ক্রিয়েটিভ নিয়ে কাজ করে তারা লঞ্চিং নিয়ে কাজ করে আমরা আসলে এটাকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাই এবং এখনকার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মানুষ আসলে রেগুলারলি এটার আপডেট পাচ্ছে সো এই ইন্ডাস্ট্রি অনেক এক্সাইটিং ইন্ডাস্ট্রি এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে রেগুলার ইনোভেশন লাগে প্রতিনিয়ত ইনোভেশন লাগে আপনি যদি প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট করতে না পারেন আসলে আপনি পিছিয়ে পড়বেন এই ইন্ডাস্ট্রির মজাটা হচ্ছে এটা আচ্ছা আমি একটু একটু আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার আগে একটু গতানুগতিক আমরা কোয়েশ্চেন করে থাকি এই কোয়েশ্চেনটা আমি সবাইকে করি যে ইটস এ ডিফিকাল্ট ইন্ডাস্ট্রি আমরা জানি যে ইটস এ হিউজ প্যাশনের জব ইন টু সার্ভ দ্য ব্র্যান্ড ইন টু সার্ভ দ্য কাস্টমার এজ এ হোল কানেক্টিং ক্রিয়েট করা ব্র্যান্ডের সাথে কাস্টমারের কানেক্টিভিটি ক্রিয়েট করার জন্য কাজ করতে হয় তো এত কিছু থাকতে আপনার আমি জানি ইউ আর এ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট পার্সন তো আপনি এই সেক্টরটাকে কেন বেছে নিয়েছেন হাউ ডু ইউ সি যে এটা কী পটেন্সিয়ালিটি আপনি দেখেছিলেন আচ্ছা আমার ক্ষেত্রে গল্পটা আসলে একটু ভিন্ন জি হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রে গল্পটা ভিন্ন কারণ হচ্ছে যে আমি একটু আমার কেরিয়ারটা শুরু করতে হয়েছিল একটু আর্লি 
আমার ক্যারিয়ারটা শুরু করতে হয়েছিল একটু আর্লি বিকজ অফ মাই ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলি ইস্যুজ অ্যান্ড এভরিথিং তো তখন আমি যখন ব্যবসায় আসি আমি কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রিতে ট্রাই করেছিলাম এবং সবগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়ার্ক আউট করেনি ঠিক মতো হ্যাঁ যে কিছু ইন্ডাস্ট্রিতে ভালো করেছিলাম বাট তৎকালীন বিভিন্ন ইকোনমিক ইস্যুর কারণে একটা পর্যায়ে গ্রো করে হয়নি তো এর মাঝখানে এরকম একটা কোম্পানিতে আমার একটা বন্ধু কাজ করত তার থেকে আমি একদিন শুনলাম পুরো জিনিসটা আমার কাছে শুনে মনে হলো যে এটা তো ইন্টারেস্টিং এবং আমার মনে হচ্ছে আমি এটা পারবো কারণ ছোটোবেলা থেকেই আমি আসলে স্কাউটিং বলেন স্কুলের প্রোগ্রাম বলেন এগুলোতে প্রচণ্ডভাবে যুক্ত ছিলাম স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সব জায়গাতেই আমি এগুলোতে যুক্ত ছিলাম তখন আমার কাছে মনে হলো যে এটা তো আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগছে আমি মনে হয় পারবো তো মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি এখানে একটা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড গল্পই বলি আমি যখন এই পুরো কোম্পানিটা করলাম আমি প্রথম একটা কোম্পানি ফর্ম করলাম ট্রেড লাইসেন্স করলাম এবং আদার্স করলাম আমি একটা পিচ চিটংয়ের একটা কোম্পানি সিএনসি গ্রুপ এটা শিপিং কোম্পানি ওদের একটা ইভেন্ট হবে সেলিব্রেশন ইভেন্ট ওরা একটা সার্টিফিকেট পেয়েছে তো সেলিব্রেশন ইভেন্টেরটার জন্য আমি পিচ ডিজাইন করলাম এবং আমি এই পিচে আমার কম্পিটিশানে ছিল হচ্ছে আমার বর্তমান কোম্পানি উইনমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড হ্যাঁ তৎকালীন উইনমিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেডের শুরু থেকে আমি যুক্ত না তো তৎকালীন আমি পিচ করলাম এবং আই ওন দ্য পিচ ওকে সেইখানে আমি উইনমিল অ্যাডভার্টাইজিংকে পিচ হারিয়ে আমি কাজটা করলাম এবং প্রথম আমার ইভেন্ট এটা অফিসার্স ক্লাবে এবং আমি এর আগে ইভেন্ট সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না আমি বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে মার্কেটের বিভিন্ন জনের সাথে আলোচনা করে আমি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করলাম ইভেন্টটা করলাম এবং দ্যাট ইভেন্ট ওয়াজ সাকসেসফুল ইভেন্ট তো সেখান থেকে আসলে জ্বর প্যাশনটার মধ্যে জড়িয়ে গেলাম এবং মজা পেলাম সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রচণ্ড মজা পেলাম এবং পরবর্তীতে তো আসলে কোয়েন্সিকুয়েন্সে আমি আমার ওই কোম্পানির সাথে মার্চ করে উইনমিলের সাথে আমি মার্চ করলাম এবং আমরা উইনমিলের পার্টনারশিপে আসলাম এবং এখন তো আসলে আই আমি আসলে উইনমিল আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন কানেকটিভিটি ক্রিয়েট করার জন্য একটা হচ্ছে যে বিজ্ঞাপনের একটা ভাষা থাকে আর আপনি যদি বেলো দা লাইন কাজ করেন তো বেলো দা লাইন কাজ কানেকটিভিটি ক্রিয়েট করার জন্য অনেক কটা স্ট্র্যাটেজিক মুভমেন্ট থাকে এই স্ট্র্যাটেজির জায়গাটা কতটুকু ইম্পর্টেন্ট আর আমরা অনেক সময় দেখে থাকি তা নিম্বাই যে বেশ কিছু এজেন্সি বাংলাদেশে অনেক অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি আছে অথবা বিটিএল এজেন্সি অনেক আছে যে দে ওয়ার্ক মোর অফ লজিস্টিক্স মোবার আবার দেখা যায় যে চারটা টেবিল দশটা চেয়ার এই টাইপের কাজ করে তো এই যে ডিফারেন্সটা ভবিষ্যৎ সারভাইভালের জন্যে হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য ডিফারেন্স যে হাউ স্ট্র্যাটেজি ক্যান প্লে দ্য রোল এবং এই রোলটা কীভাবে ব্র্যান্ডের সাথে কানেকটিভিটি ক্রিয়েট করতে পারে টুয়ার্স দ্য কাস্টমার আলটিমেট কিন্তু সেটাই মানে আপনি যদি বলেন যে আমি যেটা প্রথমেই আপনাকে বললাম যে দিস ইজ ভেরি ইনোভেটিভ ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে ইউ হ্যাভ টু আপডেট ইউর সেলফ রেগুলারলি আপনি যদি নিজেকে আপডেট করতে না পারেন উইথ দ্য টেকনোলজি উইথ দ্য মার্কেট ডিমান্ড এবং উইথ দ্য পিপল তাহলে কিন্তু আসলে আপনি বেশি দূর গ্রো করতে পারবেন না আপনি একটা সার্টেন কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানির আবার এক একটা লাইফ সাইকেল আছে এবং আপনি গ্রো করতে হলে আপনাকে আসলে গ্রো করে যেতে হবে তো সেই অ্যাঙ্গেল থেকে আমি যদি বলি আপনার প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর পিপল আপনি আপনার মানুষকে বুঝতে হবে আমি আমি বিশ্বাস করি যে আমার প্রথম থেকে আমি আই ওয়াজ ভেরি কানেক্টেড উইথ দ্য পিপল অ্যান্ড আদার্স মানুষ কী চায় মানুষ কী ধরনের কমিউনিকেশান রিসিভ করতে পারে এবং সেই কমিউনিকেশান রিসিভ করার জন্য কি কি টুলস আপনি নেবেন সেখানে আপনি গ্লোবাল প্র্যাকটিস থেকে আপনি এক্সাম্পল নেবেন আপনি ন্যাশনাল বিভিন্ন প্র্যাকটিস থেকে বিভিন্ন হিস্ট্রি থেকে আপনি এক্সাম্পল নেবেন কিন্তু সেটাকে আপনি যদি আপনার নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে আপনার ক্লায়েন্টকে কনভিন্স করতে না পারেন যে আসলে আপনি যে কাজটা করবেন সেটার আরও আই আছে তাহলে আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি আসলে একটা পর্যায়ে থেমে যাবেন সো আপনাকে আসলে ওই জিনিসটাকে আপনি গ্লোবাল প্র্যাকটিস হুবহু যদি আপনি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেন কিন্তু হবে না হ্যাঁ এটা অনেক অন্য কিছু হয়ে যাবে সো আপনাকে আসলে নলেজ রাখতে হবে আপনার মার্কেটিং টুল সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে গ্লোবাল প্র্যাকটিস সম্পর্কে জানতে হবে কিন্তু সেই সাথে সাথে আপনার নিজের মানুষকে চিনতে হবে যে মানুষের কাছে কীভাবে যেতে হয় এটাই আমি মনে করি বিং অ্যান্টারপ্রেনার এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য এটা আমি বলবো যে আমার যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে হোয়াট ইজ মাই মোস্ট পজিটিভ সাইড যে এটা আমার কাছে আমার মনে হয় পজিটিভ সাইড সো ওইটাকে আমরা যখন আসলে টিম তারপরে তো আসলে এসে টিম গেম ইউ হ্যাভ টু মেক এ প্রপার টিম সেই টিমের মধ্যে আপনি নিজে সব কিছু জানবেন না কখনো আপনাকে আসলে সেই টিমটাকে গোছাতে হবে যেখানে আপনার নিজের ল্যাকিং আছে সেটা যাতে টিম ফুলফিল করতে পারে আমার অনেক কিছুতে ল
বেশ কয়েকজন আছে আবার নতুন যারা মাত্র জয়েন করেছে এই ফ্রেশার যারা তারাও আছে তিন চার বছর পাঁচ বছর ছয় বছর ধরে আছে এরকম অনেক টিম মেম্বার আছে সো দিস টিম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যখন টিমটাকে মিলে করলেন কারণ আপনার উপরে ক্লায়েন্ট আপনাকে একটা কনফিডেন্স দেয় এবং আমরা যখন বিটিএলে কাজ করি স্পেশালি বিটিএলে আমার যখন আপনি আপনি খুব ভালো মতো জানেন যে একটা ক্যাম্পেইন যখন হয় ন্যাশন ওয়াইড ক্যাম্পেইন হয় আপনি ন্যাশন সব জায়গায় যেতে পারবেন না সো ইউ হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য টিম যে আপনি যে প্ল্যানটা করলেন ওইটার প্রপার এক্সিকিউশন কিন্তু আসলে টিম করবে সো সেই টিমের একটা ভুল কিন্তু আসলে আপনারই ভুল একটু ডিফারেন্ট ইস্যু জানতে চাই তানিম ভাই যে আমরা জানি যে এই যে বিটিএল এক্সিকিউশনের যে ইস্যুটা আছে আমার কাছে মনে হয় যে মোর চ্যালেঞ্জিং কম্পেয়ার টু এটিএল আমরা জানি এটিএল ইজ ইকুয়ালি চ্যালেঞ্জিং বিকজ আপনাকে মিলিয়ন্স অফ কনসিউমার ইনসাইট বুঝে আপনাকে একটা কমিউনিকেশান তৈরি করতে হয় এবং একটা একটা পার্ট যদি একবার করে করে ফেলা যায় তারপরে এটাকে এক্সিকিউশন করা খুব ডিফিকাল্টিজ না বাট অ্যাজ এ পার্ট অফ বিটিএল আমি যদি এখানে এখানে একটা ট্রায়ো সিস্টেমের যে একটা ইস্যু আছে ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ টু ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইউ নো কাস্টমার ফার্স্ট পার্টিকুলারলি ব্র্যান্ড ফার্স্ট হোয়াট ইজ দ্য ইউ নো ব্রিফ ইউ আর গেটিং পরবর্তী পিরিয়ডে ইউ নো ইউ নিড টু ডিফাইন দ্য রাইট স্ট্র্যাটেজিক ম্যাপ তার পরবর্তী পিরিয়ড হচ্ছে এক্সিকিউশন এই তিনটার জায়গায় সিমুলেট করার জন্য আমি নতুনদের একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে এই তিনটা জায়গার সিমুলেট করে দেওয়া হোয়াট আর কোন জায়গাটা আসলে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি কোনটাকে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটাইজ করেন আমি সব যেটা আমি একটু আগেই বললাম যে সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটাইজ করি হচ্ছে যে আমি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনজিউমার আপনার ব্র্যান্ডের ব্রিফটা যখন আপনার কাছে আসলো আপনি কনজিউমারকে বুঝে আসলে সেই টুলসটাকে তৈরি করা আমরা যেটা আমরা যদি বিটেলের ভাষায় বলি মডুল মডিউল যেটা তৈরি করা মডালিটি তৈরি করা মডালিটি অনেক সময় কাজ করার মুহূর্তে অন জব আপনাকে চেঞ্জ করার ক্যাপাসিটি একটা ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নেওয়ার একটা ক্যাপাসিটি আপনাকে থাকতে হবে যে আমি আসলে যে মডালিটিটা তৈরি করলাম সেই মডালিটিটাতে কিছুটা চেঞ্জ আসলে আসলে ইট ক্যান বি মোর এফেক্টিভ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট যে আপনি একদম অন পেপারে যে প্ল্যানটা করছেন অন পেপারটা যখন এক্সিকিউশনে যায় যেমন বিটিএলের মধ্যে অনেক কিছুই হয় যেমন আমি যদি বলি যে একটা বড় কনসার্টও যেমন ইভেন্ট একটা বিটিএলের পার্ট আবার হচ্ছে যে আপনার একদম ওয়ান টু ওয়ান আমরা যেটা উঠান বৈঠক বলি বা রুম বৈঠক বলি সেটা হচ্ছে যে একটা চ্যালেঞ্জ সো আপনি ধরেন আমি আপনাকে এক্সাম্পল দিলাম যে আপনি আসলে চিন্তা করলেন যে আপনি ড্রয়িং রুম বৈঠক করবেন অনেক ব্র্যান্ড এটা করছে এখন আপনি একটা প্ল্যান করলেন প্ল্যান করার পরে আপনি চিন্তা করলেন যে আপনি এক হাজার বাসায় যাবেন আপনার পক্ষে কি সম্ভব যে এক হাজার বাসার ড্রয়িং রুমের বিহেভিয়ার এখানে বসে ডিফাইন করে ফেলা নেভার এটা তো সম্ভব না কারণ ওই যে হোস্টের বাসায় আপনি যাচ্ছেন সে হোস্ট টু হোস্ট ডিফারেন্ট এক হাজার মানুষের মধ্যে হয়তো আটশো রকমের ন্যাচারাল মানুষের সাথে আপনি পরিচয় হবেন এটার তো ডিফাইন করা পসিবল না তো যখন এক্সিকিউশনে যাবেন আপনার আলটিমেট অবজেক্টিভটা সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসা অর্থাৎ এই আটশো রকম মানুষের থেকে কনভিন্স করে কিন্তু অবজেক্টিভ কিন্তু একটা আপনি জানেন যে আপনি ওয়েট স্যাম্পলিং করবেন আপনি এই এক্সিকিউশনটা বের করে নিতে চান এই কোশ্চেনের আনসারটা আপনি বের করে নিতে চান ওখানে আপনাকে অনেক ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নিতে হবে যে যেটা আসলে ক্লায়েন্টকে আপনি যদি ডিস্টার্ব করেন ক্লায়েন্ট উইল বি অ্যানোয়েড তো আপনাকে আসলে অন ফিল্ডে ওটাকে সলভ করে ক্লায়েন্টকে আলটিমেটলি আপনাকে অবজেক্টিভ রেজাল্টটা দিতে হবে এই ক্যাপাসিটিটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই যে ক্যাপাসিটির কথা যেটা বললেন আমরা জানি যে আমি নিজেও ইন সাম কেসেস তানিম ভাই উই আর ভেরি গুড ফ্রেন্ড জি জি বাট ইন সাম কেসেস আই এম অলসি ইউর ক্লায়েন্ট আমরা দেখি যে আপনার ভিতরে একটা অসম্ভব প্যাশান্স কাজ করে যে প্যাশান্সটা হচ্ছে যে যে কোনো সিচুয়েশনের ধৈর্য হারান না এই যে প্যাশান্স পার্টিকুলারলি ম্যানেজিং দ্য ক্লায়েন্ট আমরা জানি যে এই এজেন্সি বা আমরা যারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে যারা কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করে বিকজ তাদের ক্ষেত্রে একটা ধৈর্য মারাত্মক একটা বিশাল ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে বিকজ আনলেস ইউ নো যে আপনার যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আপনার স্ট্র্যাটেজিটা বোঝাইতেই পারবেন না অনেক সময় ক্লায়েন্টও খুব রাশ থাকে অনেক সময় ক্লায়েন্ট বুঝতে চায় না হুইচ ইজ ইউজ টু দেয়ার আর দেয়ার আর পারহ্যাপস আই এম দ্য স্টুপিট ক্লায়েন্ট অনেক সময় স্টুপিট ক্লায়েন্টও পাওয়া যায় যে পারহ্যাপস আই এম আই এম আই এম টকিং টু ইউ হুইচ ইজ ভেরি অ্যাবসলিউটলি স্টুপিট এরকম ঘটনা ঘটে কিন্তু জি জি আই এম শিওর ইট হ্যাপেন্স না ইট হ্যাপেন্স ইট হ্যাপেন্স তো এই যে একটা বিশাল প্যাশনের জায়গা কনভিনসিং ক্যাপাসিটি এই জায়গাটার ক্ষেত্রে যারা ইয়াংরা কাজ করতে চায় অ্যাজ এন অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চায় তাদের আসলে কোন জায়গাটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত তো টু ম্যানেজ দ্য ক্লায়েন্ট কীভাবে তারা ম্যানেজ করবে আচ্ছা এটা আপনার এই
এখন ওই যে আপনার এই কথাতে এই এই অনুষ্ঠানের নাম দিয়ে বলছি যে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যে কাজটা করছেন এটা আপনার প্যাশনের সাথে যায় কি না এটা বুঝতে পারা এবং আপনি এটাতে এনজয় করছেন কি না এটা বুঝতে পারা খুব জরুরি যদি আপনি মনে করেন যে প্যাশনের সাথে যাচ্ছে এবং আপনি এনজয় করছেন কাজটা আপনি মজা পাচ্ছেন তাহলে হোয়াট এভার দ্য রেজাল্ট ইজ আপনাকে আসলে প্যাশেন্স রাখতেই হবে আপনি ধরে থাকতেই হবে এখানে বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ আসবেই আপনি যেটা বললেন আমি ঠিক উই কোর্টটা করছি না স্টুপিট ক্লায়েন্ট বলছি না বিং ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রি বাট আমি বলছি দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ক্লায়েন্টস যে সব ক্লায়েন্ট আপনার সাথে ম্যাচ করবে তা না সব ক্লায়েন্টের ডিমান্ড আপনি সার্ভ করতে পারবেন তা না কিন্তু আপনার যে প্যাশনটা আপনার যে ট্রাইটা আপনার এফোর্টটা যে আপনি আপনি যদি জানেন যে যে কাজটা আপনি করছেন সেটাই বেস্ট এটা এর চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারবে না অথবা আপনি কোনো কার্পণ্য করেন নাই যে ডেলিভারি করতে সেক্ষেত্রে আপনার ভিতরে যে কনফিডেন্টটা থাকবে ওটাই আসলে আপনাকে স্টিক করবে আপনাকে আসলে এটাকে রেখে দিবে আর আপনি যদি নিজের সাথে চিট করেন যে আপনি আপনি যদি নিজেই মনে করেন যে আপনি ঠিকমতো কাজটা করছেন না তখনই আপনি কনফিডেন্স হারাই ফেলবেন আর কনফিডেন্স হারাই ফেললেই দেখবেন যে একসময় আপনি আর ওই লেগে থাকতে পারছেন না তা আমি বিশ্বাস করি এই জায়গাটাই যে ইয়ং যারা আছেন আমাদের ইয়ং জেনারেশনকে অনেকে বলে খুব অস্থির এবং আদার্স কিন্তু আমি কিন্তু খুব আশাবাদী ইয়ং জেনারেশনকে প্রচণ্ড আশাবাদী আমি দেখি যে এই জেনারেশনটা অনেক ক্রিয়েটিভ এই জেনারেশনটা অনেক চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে এই জেনারেশনের মধ্যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি অনেক বেটার এবং সেই কারণে পারফরমেন্স এবং আউটপুট অনেক ভালো এবং আমি কিন্তু প্রচণ্ডভাবে আশাবাদী এই জেনারেশনটাকে নিয়ে শুধু আমার আমার থেকে যদি বলেন বিং এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে সাজেশন সাজেশনটা এটাই যে ফাইন্ড আউট ইউর প্যাশন যে নিজের প্যাশনটাকে এবং একটা ফেল হইতে পারে দুইটা প্রজেক্ট ফেল হতে পারে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে সব যাই করবেন তাই সাকসেসফুল হবে এমন কোনো কথা নাই ফেলুট থাকবেই কিন্তু যে মুহূর্তে ইউ গেট ইউর প্যাশন যে মুহূর্তে ইউ ফাইন্ড যে ইউ আর ইনজয়িং হোয়াট ইউ আর ডুইং প্লিজ স্টিক টু দ্যাট এবং স্টিক টু দ্যাট টিল লাস্ট ব্রেথ ইটস ওয়ান্ডারফুল তানি ভাই আর একটা ছোট্ট আলোচনা করে তারপর আমরা একটা বেরোতে দিতে যাবো সেই আলোচনা একটু জানতে চাই এই যে আপনি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন সোফার আমি জানি প্রত্যেকটা স্টেজ আপনি ওভারকাম করেছেন আমি আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি ইউ হ্যাভ ফেস সো মেনি স্ট্রাগলস অ্যাজ এল এবং এই স্ট্রাগলিংয়ের একটা সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইট ইট মেক্স পিপুল মোর কম্পোস্ট যারা স্ট্রাগলিংকে ওভারকাম করতে পারে তারা আসলে একটা জায়গায় যায় একটা একটা সাস্টেনেবল গ্রোথে তারা অ্যাটেন্ড করতে পারে হুইচ ইজ ন্যাচারাল এই অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রির যে ক্লাইম্যাক্স কখনো আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে কখনো ব্যবসা মনে করেন ফর এক্সাম্পল সামটাইমস ওয়েদার ইজ নট ফেভারিং সামটাইমস বিজনেস ইজ নট আপ টু দ্য মার্ক সামটাইমস পারহ্যাপস ইউ আর ফোর্সিং যে আমি আসলে এই বছর এত ব্যবসা করতে চাই কোনো কোনো ক্লায়েন্ট দিল না এই যে অবরোধ যে ডিলেমাটা থাকে সেই ডিলেমার ভিতরে যখন আপনি বিজনেস রিচ করতে পারেন না হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ইট আপনি এমন একটা সময় কোয়েশ্চেনটা করছেন যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এখন কিন্তু খুব একটা ভাইটাল সময় কাটাচ্ছে যেমন মনে করেন যে আপনি জানেন যে গ্লোবাল করোনা ইস্যুতে স্পেশালি আমাদের বিটিএল ইন্ডাস্ট্রি সিরিয়াসলি এফেক্টেড কারণ প্রত্যেকটা দেশে এখন কিন্তু আসলে গ্যাদারিংকে অ্যাভয়েড করা হচ্ছে এবং আপনি জানেন যে আমাদের বঙ্গবন্ধুর যে জন্ম শতবার্ষিকী এটা নিয়েও যে বিশাল বিশাল আয়োজন হওয়ার কথা ছিল সেটাও একটা রিসেভ মডিউলে করা হচ্ছে এবং অনেক কিছুই হয়তো প্রসপন্ড হচ্ছে আমাদের বিসিবির একটা প্রোগ্রাম হওয়ার কথা ছিল টি টোয়েন্টি এগুলোও আসলে এখন প্রসপন্ডেড হয়ে গেছে সো এটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অনেক এফেক্টেড তো আমি গত এই সপ্তাহ শুরুতেই আসলে যখন ঘোষণা হলো রবিবারে মনে হয় বাংলাদেশে পাওয়া গেল সোমবারে আমি পুরো টিমকে নিয়ে মিটিংয়ে বসছিলাম তা আমি বললাম যে দ্য টিম হ্যাজ টু বি ইউনাইটেড হোয়াট এভার ইট ইজ এবং আমরা উইল ফাইন্ড আ ওয়ে যে অল্টারনেটিভ কী কী জিনিস করা যায় এবং এভরিথিং করা যায় আমি প্রথমে যে কথাটা বললাম যে আপনার টিম খুব ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর টিম দ্য টিম হ্যাজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর প্যাশন অ্যান্ড এভরিথিং দ্য রাইট টিম ইটস নেভার অ্যাবাউট দ্য বেস্ট টিম আমি আই আই অলওয়েজ বিলিভ ইন দ্য রাইট টিম আমরা এই আলোচনা আসলে কন্টিনিউ করতে চাই তানিম ভাই একটু একটা ব্রেকে যে আমাদের সাথে কথা বলছিলেন তানিম ভাই তানিম ভাই এই মুহূর্তে হি ইজ দ্য ওনার অ্যান্ড দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ ইউ নো উইন মিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড ওনার অনেক প্যাশনেবল স্টোরি আছে অনেক প্যাশনের স্টোরি আছে ইনফ্যাক্ট এবং হি ইজ ট্রুলি ট্রুলি এ গুড হিউম্যান বিং অ্যাজ এ হোল ইজ এ ভেরি ডাউন টু আর্ট পার্সন এটা একটা মানুষের একটা লিডারের বড় বড় গুণ বলে আমি মনে করি এবং আর একটা জিনিস উনি বারবার বলছিলেন যে
আমরা এই জায়গায় একটা ছোট্ট বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও ডিসকাস করব উইথ তানিম ভাই মোর অফ অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য চ্যালেঞ্জেস এবং যারা আমরা নতুন কাজ করতে যাই যারা নতুন উদ্যোক্তা হতে যাই তাদের জন্য কি করণীয় প্লিজ আমাদেরকে ছেড়ে যান আমরা একটা ছোট্ট ব্রেকের পরে আবার ব্যাক করছি প্লিজ ওয়াচ ইট সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ আমাদের একটা ছোট্ট বিরতিতে ছিলাম আপনারা দেখছেন প্যাশন টু গ্রো প্রেজেন্টেড বাই ফক্স এবং আমাদের সাথে আজকে অতিথি হিসাবে আছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই চেনে স্পেশালি ইন অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি আর যারা এফ এমসিজি এবং ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন তানিমার সাথে পরিচয় নেয় আর খুব খুব কম মানুষ আছে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি হি ইজ মাই ওয়ান অফ মাই ভেরি গুড ফ্রেন্ড অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি হি ইজ রাইট নাও দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ উইন মিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড আমরা এই অ্যাডভার্টাইজিং শিল্প নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম আর তানিমার যে জায়গাটা আলোচনা করছিলাম যে যে স্ট্রাগলিংয়ের যে ব্যাপারগুলি থাকে স্পেশালি তরুণদের ক্ষেত্রে আমরা জানি তরুণরাই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ এবং তরুণরা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী এবং তারা অত্যন্ত প্যাশনেট অনেক ইনোভেটিভ হুইচ ইজ ট্রু এটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করার মতোই ব্যাপার বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আরেকটা জায়গায় যদি দেখি দেখেন আমাদের দেশে যদি ওভারঅল সম্ভাবনার কথা দেখি যে ইউথ সেন্ট্রিক কান্ট্রি বাট এখনও আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার অনেক অনেক বেশি আমরা প্রচণ্ডভাবে স্ট্রাগল করছি এবং ছেলেবেলেরা অনেক সময় এই জায়গাগুলিতে কাজ করতে চায় না পার হ্যাভ দে ওয়ান্ট টু স্টার্ট একটা হোয়াইট কলার জব করতে চায় অফিসে বসতে চায় এসির নিচে বসতে চায় যে এই যে ইনোভেশানসের মাঝে যে একটা মজা আছে প্রতিদিন নতুন নতুন ডেলিভারেশনের মাঝে যে একটা মজা আছে এই জায়গায় হাউ ডু ইউ অ্যাট্রাক্ট দ্য ইউথ সো দ্যাট দে ক্যান অলসো স্টার্ট ওয়ার্কিং ইন দিস এজেন্সি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন আমাদের পুরো বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের জন্য পুরো এডুকেশান সিস্টেমটার উপরে আসলে কোশ্চেন চলে আসে যে আপনি যখন বলবেন যে আমাদের প্রচুর বেকার আছে এডুকেটেড বেকার এটা মানসিকতার একটা পরিবর্তন দরকার মানসিকতার পরিবর্তন দরকার এটা শুধু এন্টারপ্রেনারশিপের জন্য না আপনি জবের ক্ষেত্রেও আপনার প্রত্যেকটা জবের ক্ষেত্রে আসলে আপনার দরকার নাই মাস্টার্স প্রত্যেকটা জবের ক্ষেত্রে দরকার নেই এবং দ্য ওয়ার্ল্ড বলছে আজকে যে স্কিল ইজ দ্য ফিউচার যে সারা পৃথিবী বলছে স্কিল আপনার রাইট স্কিল যদি থাকে আপনাকে আসলে কেউ আটকায় রাখতে পারবে না আপনি যদি আপনার আশেপাশেও দেখেন আপনি দেখবেন হচ্ছে যে বিভিন্ন স্কিলে বিভিন্ন মানুষজনকে আমরা চিনি যাদেরকে আমরা সেলিব্রিটি হিসাবে কাউন্ট করি অ্যান্ড আদার্স নট নেসেসারি যে তাদের এডুকেশান ব্যাকগ্রাউন্ড সাপোর্ট দ্যাট ওদেরকে ওই স্কিলে সেলিব্রিটি হওয়ার জন্য এডুকেশান লাগেনি তো আমি বলবো যে ইটস নট অ্যাবাউট এডুকেশান আপনি আপনার স্কিলটা কোন স্কিলে আপনি ভালো সেই স্কিলটাকে ডিফাইন করে সেই স্কিলটা নিয়ে আগায় যান কেউ আপনাকে পিছিয়ে রাখতে পারবে না আমি এটা ওভারঅল ক্ষেত্রে বললাম আর যদি আপনি আমাদের পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে বলেন আমাদের পার্টিকুলার ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে এটা প্যাশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্যাশন যদি থাকে আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু অনেক আগে থেকে বিভিন্ন লেভেলে বিভিন্ন ধরনের মানুষজন কিন্তু জয়েন করছে হ্যাঁ আমরা উই সি দ্য প্যাশন উই সি দ্য স্কিল বিহাইন্ড দ্য পার্সন রাদার দ্য এডুকেশান ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড এভরিথিং তো এটা আমরা কন্টিনিউয়াসলি আমি যেটা বললাম যে আমার কোম্পানিতে যেমন পনেরো বছর পুরনো টিম মেম্বারও আছে আবার একদম ফ্রেশাররাও আছে তো আমরা যখন একজনকে ফ্রেশারকে পিক করি আমরা আসলে প্যাশনটাকে দেখি যদি প্যাশন থাকে যদি ওর কিছু কাজ ইনোভেটিভ কাজ করার যে ডিটারমিনেশনটা থাকে আসলে ইস অলওয়েজ ওয়েলকাম এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি চারিদিকে দেখতে থাকি আমাদের বিভিন্ন ইভেন্ট অ্যাক্টিভেশনস এবং আদার্সের জব বিভিন্ন বিপি ভলেন্টিয়ারভাবে আমরা অনেক ছেলে মেয়েকে ইনভলভ করি ওখান থেকে যাকেই মনে হয় যে একটু আলাদা তার প্রতি কিন্তু আমরা আসলে তাকে পিক করি সো আমরা এইভাবে আগায় যাচ্ছি এবং এটাতে আরও অনেক সুযোগ আছে অনেক কিছু করার সুযোগ এজ এ হোল যদি আমি জানতে চাই যে ইন্ডাস্ট্রির এই পার্টিকুলার অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রির দুইটা দিক আছে একটা হচ্ছে যে আমি শিওর ইউ আর ডুইং ফেনোমেন জব আপনারা আপনাদের মাধ্যমে অনেক বড় বড় ব্র্যান্ড অ্যাস্টাবলিশ হয়েছে হুইচ ইজ ইকুয়ালি ট্রু এই ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে উই আর কানেক্টিং টুয়ার্ডস দ্য কনসিউমার্স ইটস ট্রু বাট এজ এ হোল যদি বলেন যে আপনি এই মুহূর্তে এসে পনেরো বছরের আপনার অভিজ্ঞতা যদি আপনি অ্যাজ এ হোল দেখেন যে হাউ ডু ইউ ফাইন হোয়াট আর দ্য গুড থিংস হ্যাপেনিং অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ইম্প্রুভমেন্ট এরিয়া অ্যাজ ফার এস অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি ইজ কনসার্ন আমি যদি ওভারঅল বলি ওভারঅল যদি বলি ওভারঅলের ক্ষেত্রে আসলে পৃথিবী এখন মুভিং থ্রু ইটস একটা ডিজিটাল সোসাইটির দিকে ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টের দিকে এবং মানুষ অনেক বেশি ক্লাস্টার্ড কমিউনিকেশনের মধ্যে
আমি বলবো না থিংস ওয়ার ইজি বাট থিংস ওয়ার প্রেটি ক্লিয়ার ওই সময় কারণ তখনও আপনাকে আসলে ওই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা সাকসেসফুল করতে হতো সব কিছু করতে হতো কিন্তু আপনি আস্তে আস্তে কি হলো একটা টিভির জায়গায় পঞ্চাশটা টিভি হলো ক্লাটার হলো এবং সেই ক্লাটার থেকে মানুষ কিন্তু এখন আরও অনেক বেশি ক্লাটার প্রত্যেকের হ্যাজ হিজ ওন উইন্ডো এভরি ওয়ান হ্যাজ হিজ ওন চ্যানেল এভরি কে কীরকম কী প্যাশন আপনি জানেন না এবং সেখান থেকেও আবার সেই সাথে আসছে হচ্ছে ডিস্ট্রাস্টের ইস্যু আপনি যদি অনলাইনে বলেন অনলাইনে কারো কাছে কিছু কিছু প্রেজেন্ট করার সাথে সাথে যে মানুষ এটাকে ট্রাস্ট করবে তা কিন্তু না যত দিন যাচ্ছে মানুষ অনলাইনকে আরও তত ডিস্ট্রাস্ট করতেছে হ্যাঁ এটা সারা পৃথিবীতে একটা ইস্যু সেই জায়গায় আবার একটা টাচ অ্যান্ড ফিলের ব্যাপার চলে আসে এই সব কিছুকে মিলায় যদি একটা কম্বাইন এফেক্টিভ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা এফেক্টিভ কমিউনিকেশান মানুষকে দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা কি যদি আমি বলি আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে সোশ্যাল যা ডিফারেন্স আপনি যদি সোশ্যাল সোশিও ইকোনমিক দেখেন এখানে ডিফারেন্সটা অনেক বেশি আপনি যদি একটা উন্নত দেশে একটা ওয়েস্টার্ন দেশে যদি আপনি দেখেন আপনি দেখবেন যে ওখানে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ হচ্ছে একটা ক্যাটাগরিতে পড়ে ফাইভ পারসেন্ট মানুষ হয়তো একটা হায়ার ক্যাটাগরিতে পড়ে বাট বাকি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট একটা ক্যাটাগরিতে পড়ে সো ওদের কমিউনিকেশান স্ট্র্যাটেজি একরকম কিন্তু আমাদের দেশে আপনি যদি ক্যাটাগরি ভাগ করতে চান এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ হাজার রকম ক্যাটাগরি হয়ে যায় রুরাল আবার আরবান রুরাল আরবানের মধ্যে আবার কত রকম ক্যাটাগরি ইনকাম ওয়াইজ ক্যাটাগরি সোশিও ক্যাটাগরি এই সবগুলো মানুষকে আলাদাভাবে যদি আপনি রিচ করতে যান একটা ব্র্যান্ডের কমিউনিকেশান থেকে এই জায়গাটায় যে চ্যালেঞ্জটা আছে এটাতে একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার লোকাল অনেক ইনোভেশান দরকার এটা শুধু গ্লোবাল ইনোভেশনের উপর ডিপেন্ড করলে হবে না আমরা শুধুমাত্র ফেসবুকের উপর ডিপেন্ড করব সেটা হলে হবে না আমাদের লোকাল অনেক ইনোভেশান দরকার লোকাল অনেক প্ল্যাটফর্ম দরকার এই জায়গাটাতে আমরা এখনও আমি মনে হয় পিছিয়ে আছি আমাদের ইন্ডাস্ট্রির প্ল্যাটফর্ম থেকে এই জায়গাটায় আমরা আপনি যদি আপনাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে একটা চ্যানেল বলেন যে চ্যানেলে হলে আপনি অবিয়াস শিওর যে আপনি আসলে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবেন একটা প্রোগ্রাম বলেন অবিয়াস শিওর পৌঁছাতে পারবেন আপনি আসলে কনফিউজ হয়ে যাবেন অ্যাজ এ মার্কেট সো এই জায়গাটাতে আমাদের আসলে ওভারঅল একটা ইন্টিগ্রেটেড সলিউশন দরকার যে যেখানে আমরা আসলে মানুষকে রিচ করতে পারবো এখানে আরও রিসার্চ দরকার আর এন ডি দরকার এই জায়গাটায় আমরা মনে হয় যে আমাদের ইয়ে কম ইনপুট কম আমরা রিসার্চের উপর ইনপুট কম আমরা যে যখন কোনো কিছু একটা সাকসেসফুল হয়ে যায় সেটা নিয়ে সবাই মেতে উঠি সো এই আর এনডিটা খুব দরকার এটা খুবই চ্যালেঞ্জ খুবই দরকার আছে ওয়ান্ডারফুল তানি ভাই আরেকটা জিনিস একটু আমরা এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে একটু কথাবার্তা বললাম আমি আবার একটু আপনার পার্সোনাল লাইফ আই মিন ক্যারিয়ার নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আই এম শিওর যে এভরি ক্যারিয়ার হ্যাজ এন আপস অ্যান্ড ডাউনস এবং আপনি নিজে একভাবে শুরু করলেন এবং এই এই যে এই জার্নিটার ভিতরে ইউ হ্যাভ পাস সো মেনি টার্ম ওয়েলস and you have made success as well because once success you, you have got then uh, you run for the another success which has happened for your life kokhono ki apnar ei rokom hoyeche question ta ami shobai ki kori je amader protheker life e kichu na kichu struggling thake kokhono kokhono mone hoy this is not my piece of bread i should quit ashole ei jaga amar na ei challenge ta newar manoshikota nai apnar life e i am sure it happens in your life আমি ওই জায়গায় যেতে চাই না বাট হাউ ডিড ইউ ওভার কাম দিস ওয়ার্ল্ড আমি যে প্রথমে আপনাকে যে কথাটা বললাম আমার জন্য গল্পটা একটু ডিফারেন্ট আমার জন্য হয়তো এটাকে এখন আমি পিছনে তাকালে আমার হয়তো ব্লেসিং মনে হয় যে আমার আসলে অপশন ছিল না আমার আসলে কুইট করার অপশন ছিল না বাট আপনার যে কথাটা এটা সত্যি এরকম সিচুয়েশন আসেই যে আপনার মনে হবে যে ইউ নিড টু কুইট আপনি সব কিছু ছেড়ে ছেড়ে পালাই যাবেন কারণ ইটস নট যে আপনি যা করবেন সাকসেসফুল তা না অনেক ব্যর্থতা আসে জীবনে এবং এরকম সিচুয়েশান আসে যখন আপনার কাছে মনে হবে যে ইউ হ্যাভ লস্ট এভরিথিং বাট আই হ্যাড মাই রেসপন্সিবিলিটি মাই ফ্যামিলি ওয়াজ মাই বিগ রেসপন্সিবিলিটি এবং সেই ওদের দিকে তাকায় তখন আমার সবসময় মনে হয়েছিল যে আমার আসলে পেছানোর বা পালানোর কোনো সুযোগ নাই হ্যাঁ তো এই সুযোগটা না থাকার কারণে আমি ওই অল্টারনেটিভ চিন্তাই করি নেই আমাকে মনে হয়েছে যে আমাকে টিকে থাকতে হবে এবং আগাতে হবে সার্ভাইভাল অব দ্য সার্ভাইভাল হতেই হবে কারণ ইটস নট অনলি অ্যাবাউট মি ইটস অ্যাবাউট দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইউ হ্যাভ দ্য ডিফারেন্ট ইনোভেশনস থ্রু আউট দ্য লাইফ ইউ নো যে ইউ আর ইন অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন দ্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইউ আর অ্যাক্টিভলি ইনভলভ ইন দ্য ভেরিয়াস বিটিএল এক্সিকিউশনস হোয়াট ট্রিগার্স টু ইউর মাইন্ড টু স্টার্ট দ্য ফুড বিজনেস আমি জানি যে আপনি রিসেন্টলি ফ্রোজেন ফুড বিজ নিয়ে কাজ করছেন এবং এটা আসলে কোথা থেকে আপনি হোয়াট ইজ ইস ইস এ ফর দ্য শেক অফ ডাইভার্সিফিকেশন
প্রথম কথা ডেফিনেটলি শেক অফ ডাইভার্সিফিকেশন কারণ আমাদের সবার প্রিয় ওনার বাফের বলেছে ডোন্ট পুট অল এক্স ইন সেম বাস্কেট সো সেই কনসেপ্ট থেকে আসলে আসা যে এটাও একটা আপনার একটা এই যে ক্রাইসিস পিরিয়ড পার করার একটা প্ল্যান এ প্ল্যান বি আর এটার গল্পটা একটু আসলে আর একটু অন্যরকম সেটা হচ্ছে যে আপনি জানেন যে উইনমিল অ্যাডভার্টাইজিং হচ্ছে যে ফার্স্ট বিটিএল এজেন্সি হু হ্যাভ স্টার্টেড হিজ ওন উইং ইন ইন্টারন্যাশনালি আমাদের আমরা প্রায় আট বছর নেপালে আমরা অপারেশন করছি আট বছর আগে আমরা নেপালে অপারেশন শুরু করেছি অ্যান্ড ইজ সাকসেসফুল এবং আপনাদের সবার দোয়াতে আমি বলবো হচ্ছে যে উইনমিল অ্যাডভান্টেজ লিমিটেড ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান বিটিএল এজেন্সি ইন নেপাল মিয়ানমারে আমরা শুরু করেছিলাম বাট রোহিঙ্গা ইস্যুতে এটা একটা উইথল পজিশনে আছে আমরা মিয়ানমারেও খুব ভালোভাবে শুরু করেছিলাম বাট এই রোহিঙ্গা ইস্যুজ এবং আদার কারণে ব্যাপারটা অতটা সাকসেসফুল হয়নি ব্যর্থতা থাকবে যেটা বলেছি বাট নেপালে উই আর ভেরি সাকসেসফুল তো নেপালে উই আই হ্যাভ পার্টনার্স তো আমি যখন নেপাল যেতাম এই কাজের জন্য এবং ওর বাংলাদেশ ওরাও বাংলাদেশে আসতো আমরা বিভিন্ন মিটিংয়ে না আদার্স সেখান থেকেই গল্পটা শুরু যে বাংলাদেশে কিছু করতে চায় ওরা এবং তখনই আসলো যে না আমরা একই টাইপের কিছু করব না অন্য কি করা যেতে পারে তো নেপাল গেলে আমি আসলে নেপালের মোমো আমার খুব ফেভারেট আমি প্রচণ্ড ভক্ত এবং আমি নিজে ফুড লাভার আমি নিজে কুক করি এবং আমি ফুড লাভার তো আমি আমার কাছে মনে হলো যে বাংলাদেশের টেস্ট বাটের সাথে এই মোমোটা খুব ভালো যায় নেপালি মোমোটা নেপালি মোমো কিন্তু ডাম্পলিং থেকে একটু ডিফারেন্ট ইস এ ডিফারেন্ট ফ্লেভার অ্যান্ড আদার্স তো সব কিছু মিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের টেস্ট বাটের সাথে এটা খুব ভালো যাবে তো তখন ওদেরকে প্রস্তাব দিলাম যে করতেই যদি কিছু বাংলাদেশে চাও সো ওয়াই ডোন্ট আমরা চলো আমরা মোমো বিজনেস শুরু করি নেপালি ফ্লেভারে সেই থেকে ফুড বিজনেসে আসা আমরা ছোট বনানি আগারতে একটা ছোট দোকান দিয়ে শুরু করেছিলাম এবং ডে ওয়ান ফ্রম ডে ওয়ান ইজ সাকসেসফুল এবং আপনাদের সবার গাইডেন্স এবং সাপোর্টে যেটা হচ্ছে যে এখন উই হ্যাভ মেনি আউটলেটস অ্যারাউন্ড ঢাকা এবং সেই সাথে আমরা ফ্রোজেনও লঞ্চ করেছি আমরা দুইটা ফ্রোজেন ফ্লেভার দিয়ে লঞ্চ করেছি এবং ওইটাতেও আল্লাহ রহমতে আমরা ভালো রেসপন্স পেয়েছি যেটার কারণে আমরা নতুন আরও চারটা ফ্লেভার লঞ্চ করেছি জাস্ট কিছুদিন আগে তো এটা এখনও মার্কেটে সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল না উই জাস্ট লঞ্চ আমরা আশা করছি এই মাসের মধ্যে এটা মার্কেটে সব জায়গায় ভালো করবেন লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ আমরা একেবারে শোয়ের শেষ পর্যায়ে আসি তানিম ভাই সেটা হচ্ছে যে যদি আপনাকে স্ট্রেট ওয়েতে বলা হয় যে ইউ ওয়ান্ট টু গিভ দ্য টেপস পার্টিকুলারলি টু দ্য ইউথ এবং যারা আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে আই আই এম নট টকিং অ্যাট দ্য ফুড ইন্ডাস্ট্রি বিকজ ইট ইজ জাস্ট ইউ স্টার্টেড আমি আপনাকে ওই জায়গায় আপনাকে টিপস দিতে বলবো না অ্যাজ এ হোল যদি অ্যাডভার্টাইজিং ইন্ডাস্ট্রি পার্টিকুলার যে বিটিএল এজেন্সি যারা আছে তাদের জন্য যদি আপনি গাইড করতে চান পার্টিকুলার ফর দ্য ফ্রেশার্স তাদের উদ্দেশ্যে আপনার হোয়াট কুড বি ইউর বিগেস্ট টিপস প্রথম তিনটা চারটা স্টেপ যদি একটু কাইন্ডলি বলেন আমি দুইভাবে বলব আমি একভাবে বলবো হচ্ছে হয় আপনি প্রথমেই চ্যালেঞ্জ নেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এখন খুব জনপ্রিয় একটা ডায়লগ চাকরি করব না চাকরি দেব সে অ্যাঙ্গেল থেকে হচ্ছে যে আপনি যদি অ্যান্টারপ্রেনার হতে চান যে আপনার প্যাশনটাকে যদি খুঁজে পান আপনি অ্যান্টারপ্রেনার হন এটা একটা অ্যাঙ্গেল আরেকটা অ্যাঙ্গেল হচ্ছে যে আমরা সারা পৃথিবীর দিয়ে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখব হচ্ছে যে আরেক রকম এন্টারপ্রেনার আছে সারা পৃথিবীতে যারা চাকরি করেছে এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছে এবং তারপরে একটা কেরিয়ারের একটা পর্যায়ে সে এন্টারপ্রেনার হয়েছে অ্যান্ড উইচ ইজ নট অলসো আ রং মুভ সো আপনারা আপনার পেশার মতো জবে জয়েন করেন চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করেন ডেলিভার করেন বিং মনে করেন যে যেই কোম্পানিতে জয়েন করেছেন যেই কাজটাই করছেন আপনার নিজের কোম্পানির মতো করছেন আমি আমার টিম মেম্বারদেরকে সবসময় একটা কথা বলি যে তোমরা যদি ইভেন কোথাও বেটার অপরচুনিটি পাও চলে যাও এবং সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে সব সাপোর্ট দেবো বাট আমার একটাই রিকোয়েস্ট সেটা হচ্ছে টিল লাস্ট ডেট ওয়ার্ক উইথ ফুল প্যাশন কারণ আমিও সেটা করব। হ্যাঁ সো এটাই আমার ইয়ংদের ক্ষেত্রে আমার একটা রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনি যখন যে কাজটা করবেন সেই কাজটাতে আপনার বেস্টটা দেন এটাতে কোনো ক্ষতি নাই হয়তো বা আপনার মনে হতে পারে যে আপনাকে আপনার যে কাজটা করছেন সেভাবে আপনাকে হয়তো তারা রিটার্ন দিচ্ছে না সেই কোম্পানি ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি যে আপনার বেস্টটা দিবেন এটা রিটার্ন আপনি পাবেনই মানে আপনি যে শিখবেন এটা রিটার্ন আপনি পাবেনই সো হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং ওয়েন এভার ইউ আর ডুইং ইন উইচ কন্ডিশন ইউ আর ডুইং গিভ ইউর বেস্ট ট্রাই যে এটা আপনার চেয়ে ভালো কেউ করতে পারবে না সেটা আপনি বিজনেস করেন সেটা আপনি জব করেন সেটা আপনি যা করেন সো সেটা যদি আপনি করতে পারেন ফিউচার ইজ ইউর স্কাই ইজ দ্য লিমিট ওয়ান্ডারফুল দানি ভাই আমি শিওর এই দুইটা আমাদের লাইফে টিপস খুব পরিবর্তন আনে লাইফ টিপস
আপনি ফ্রোজেনও ভালো করেন পারেস আই উড এক্সপেক্ট ফিউ টিপস ফর মি অ্যাজ ওয়েল এটা আমি আমি আমার কথা কিন্তু কয়েকবার বলেছি যে দিস ইজ অল আপনাদের গাইডেন্সই কিন্তু আসলে আমাকে একটু পর্যন্ত নিয়ে আসছে প্লিজ কিপ গাইডিং মি তাই মে থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ এস ইউ আর সো হামবল থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ আই এম আই এম ট্রুলি অনার্ড আমরা কথা বলছিলাম তানিম ভাইয়ের সাথে তানিম ভাই আমরা তানিম ভাই বলি বলি ওনার পুরো নাম না বলি উনি হচ্ছেন সাব্বির রহমান তানিম রাইট নাও হিজ দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ উইন মিল অ্যাডভার্টাইজিং লিমিটেড আমরা বাজারে যে এই মুহূর্তে টেস্টি টিভিটের যে মোমো দেখি ওইটাও ওনার আবিষ্কার সো হি ইজ ট্রাইং টু ডাইভার্সিফাই হিম সেলফ ইন দ্য ফ্রম দ্য পিওরলি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি টু ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ফ্রম দ্য সার্ভিস টু দ্য কনসিউমার কনসিউমার ডিপার্টমেন্টস এর পিওরলি ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ওনার কথা থেকে যে দু একটা কথা আসলে আমি যদি একটু এক্সট্রা পোলেট করি আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যাশনেট হওয়া লাইফ ইজ সো মেনি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা যখন যে কাজটাই করি না কেন উই শুড গিভ আওয়ার বেস্ট কখনোই আসলে যদি সব সময় মনে করি যে কি পেলাম কি হইল কি দিল না অর্গানাইজেশন কি দিল না আমার আসলে বেতন ঠিক নাই আমার আসলে জবের এই জিনিস সিকিউর না এটসেট্রা এটসেট্রা ইউ ক্যান ব্লেম টু মেনি থিংস বাট দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য স্টোরি ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট ইউর ফিউচার এবং এখানে আরেকটা কথা ছোট্ট করে বলে রাখি হার্ড ওয়ার্ক ফিজব্যাক আমাদের আসলে হার্ড ওয়ার্কের কোনো বিকল্প নাই অ্যাট এ টাইম উই নিড টু বি ইনোভেটিভ একটু ইনোভেটিভ হওয়া খুব জরুরি একটু ধৈর্য রাখা খুব জরুরি এই হার্ড ওয়ার্ক ইনোভেশনস একটু ধৈর্য এবং সাকসেসটাকে যদি ফোর্সই করা যায় আই এম শিওর ফিউচার ইজ ইউরস আমি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলছি ডোন্ট লুজ দ্য হার্ট আই এম শিওর ইউ আর দ্য ফিউচার অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য বাংলাদেশ অ্যান্ড আই এম শিওর সাকসেস ইজ অল অ্যাবাউট ইউরস এই কথা বলে আজকে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আই এম শিওর ইউল এনজয় দ্য শো নেক্সট এপিসোড ইজ দ্য ওয়ান্ডারফুল গেস্ট অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য শো প্যাশন টু গ্রো I was hosting my name is GM Kamal Hasan I am the group CEO of Iglo and also the founder of Corporate Code Shobai bhalo thakben dhonnobad
press the bell icon on YouTube app and never miss another update.